ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ടൈലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊള്ളപ്പ് എയർ ഹോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് രണ്ടടിയിലെ ടൈലുകൾ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ടൈലാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീമിയം ടൈലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അതായത് ഒരു നാലക്ക് നാല് അത് നാലടി സൈസ് വരുന്ന ടൈലുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ നാലിന് മേലെ വലിയ ഷീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഈ ടയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എയർ ഹോൾ വരാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എയർ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊള്ളപ്പ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ബെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരെ ആ പൊള്ളപ്പ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ തട്ടി വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും ഗ്രൗട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല സിമെൻറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല സിമെൻറ്റ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല വോയിഡ്സ് ഫില്ലായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വരുന്ന ടയറുകളിൽ എങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഹോളോ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഈ ഹോളോ വന്നാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ടയറ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വീണാൽ വരെ ചിലപ്പോൾ ടയറ് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ വലിയ ടൈപ്പ് ടയറുകൾ ഇപ്പോൾ നാലടി അഞ്ചടി വലുപ്പം വരുന്ന ടയറുകൾ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസർ ഇട്ട് വിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം അതായത് ഒരു നാല് എം എം സ്പേസർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എം എം സ്പേസറൊക്കെ ഇട്ട് വിരിച്ചാലാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഹോളോ ആയി ഹോളോ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ള് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഗ്രൂ ക്ലിയർ ചെയ്യും അത് ടൈറ്റ് വരുന്ന ജോയിൻറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബണ്ട് പോലെ കെട്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗ്രൗട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് അത് ഗ്രൗട്ട് നല്ല ലൂ അത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗട്ടായിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ടൈലമൊക്കെ ഒന്ന് ഇടിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായി ഇടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പതുക്കെ ഗ്രൗട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങും പിന്നെ ഈ അഞ്ചടി നാലടി അഞ്ചടി ടൈലുകളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി വാങ്ങാണ്ട് മാക്സിമം നോക്കുക കാരണം ഈ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ബെൻഡ് പിന്നെ ലെങ്ത്ത് ഒരു എം എം കുറഞ്ഞാൽ വരെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബെൻഡ് ഉണ്ടാവും ബെൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോൾ എന്തായാലും വരും അതിന് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് ബെൻഡ് ഉണ്ടാ ഉള്ള ടൈൽ നമ്മൾ ഇട്ടു നോക്കുക ഇട്ടാലും ഭാവിയിൽ അത് ഭാവിയിൽ മീൻസ് സ്കേർട്ടിങ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ ബെൻഡൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ടേബിൾ ചെയറൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഒരു ഇളക്കം അതിന് ഫീൽ ചെയ്യും ടൈലിന് ബെൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഞാനൊരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ വിട്ട് പേടും സാറാമിക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറച്ച് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാം ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹോളോ ടൈൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഹോളോ ടൈലാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് വ്യത്യാസം വരും ഹോളോ ടൈലും ഇപ്പോൾ ഹോളോ ഇല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ നല്ല പ്ലാ പാക്കായിട്ടുള്ള പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈലും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ഈ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ബണ്ട് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് സൈഡിലും മറ്റേ പട്ട വെച്ച് പട്ടേരെ സൈഡിൽ മണലിട്ട് വെക്കണം മണലിട്ട് വെക്കാൻ തന്നെ വെച്ചാൽ ഗ്രൗട്ട് ലീക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് മണലിട്ട് വെക്കണത് മണലിട്ട് അത് കറക്റ്റ് പാക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രൗട്ട് ഒഴിച്ചു ഗ്രൗട്ട് ഒഴിച്ച് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചിറ്റിക്ക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് കൊണ്ട് ചിറ്റിക്ക മീ
ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തട്ടണത് കാണാം അതിങ്ങനെ പതുക്കെ തട്ടി തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കറക്റ്റ് തട്ടുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ അതിൻ്റെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ വോയിഡ്സ് ഇല്ലേ വോയിഡ്സ് മൊത്തം എയർ പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രൗട്ടായിരിക്കും ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതുപോലെ ഈ ബണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഗ്രൗട്ട് കുറയും തോറും പിന്നെയും റീഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ തട്ടി തട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കറക്റ്റ് തട്ടണേൻ്റെ ആ സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എന്തോരം ഗ്രൗട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്തോരം ഞെറങ്ങാനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് തട്ടണ ഏത് ഏരിയയിലൊക്കെ ഹോളോ ഉള്ള അവിടെയൊക്കെ തട്ടി തട്ടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് പക്കറ്റൊക്കെ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷനാണ് പറയണത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പക്കറ്റ് ഫുൾ ഗ്രൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെൻ്റ് അല്ല ഫുൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടനാണ് വാ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോവുക ഗ്രൗട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇറങ്ങി പോകുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ തട്ടണയിൽ കറക്റ്റ് ആ എയർ വോയിഡ്സ് എയർ ഉള്ളിലത്തെ എയർ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് ആ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ബബിൾസ് പോലെ വരുന്നത് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടതിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാരണമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കണമെന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് വീ